ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் செமச்சியர் சிலபஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் செவன்த் சாப்டர் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகோஸ் சாப்டர் டெக்ஸ்ட் புக் அவாலுவேஷனில் நைன்த் ரொம்ப லெட்டர் சால்வ் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இது பேஜ் நம்பர் ஹெட் அண்ட் ஃபோர்ல இருக்குப்பா அதில் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்த் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கேல்குலேட் த பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் போர் ஆன் டென் அண்ட் போர் ஆன் லெவன் இஃப் இட்ஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் டென் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஸோ இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போர் ஆன் டென்னும் போர் ஆன் லெவனும் ரெண்டு ஐசோடோப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா இப்போ உலகத்தில் வந்து போரான் வந்து ரெண்டு ஐசோடோப்பில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குப்பா போர் ஆன் டென் அண்ட் போர் ஆன் லெவன் ஐசோடோப்பில் அவைலபிளாக இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஐசோடோப்புக்குரிய ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அது என்னன்னா டென் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த போர் ஆன் டென்னும் இந்த போர் ஆன் லெவன்க்குரிய பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் போரான் ரெண்டு டைப்பில் இருக்கு என்னது போரான் டென் போரான் லெவன் ஐசோடோப்பில் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த உலகத்தில் வந்து போரான் டென்ன்ற ஐசோடோப் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதே மாதிரி போரான் லெவன்ன்ற ஐசோடோப் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து நேச்சுரல் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியாப்பா ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க டேட்டா என்னது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குரிய ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் போரான் டென்னும் போரான் லெவனும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் புரிஞ்சுதான் இந்த பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம என்ன ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர்ல நான் சொல்லிட்டேன் மொத்தம் நாலு இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம்லா இருக்கு நாலு இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சா ஈஸியா எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணலாம் சரியாப்பா ஸோ இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஃபார்ம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் இன்டு பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் பிளஸ் மாஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஐசோடோப் இன்டு பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஐசோடோப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின்ல வந்து ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க சரியாப்பா மாஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப் மாஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஐசோடோப் நீங்க இருக்கா இல்லையா ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐசோடோப்னா ஒன்றும் கிடையாது போர் ஆன் டென் செகண்ட் ஐசோடோப் வந்து போர் ஆன் லெவன் ஸோ இப்போ மாஸ் ஆஃப் போர் ஆன் டென் நமக்கு தெரியும் மாஸ் ஆஃப் போர் ஆன் லெவனும் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா கொஷினே கொடுத்துட்டாங்க போர் ஆன் டென்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அதுக்குரிய மாஸ் என்னவா இருக்கும் டென்னா தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ மாசும் நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் சரியா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் தான் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்ம்லா இதுதான் நம்ம எழுதிப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்ம்லாம் நான் எழுதிட்டேன் பா சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கூடிய வேல்யூ தெரியும் சரியா மாஸ் ஆஃப் போர் ஆன் டென் மாஸ் ஆஃப் போர் ஆன் லெவன் கூடிய வேல்யூ என்னதுப்பா இங்க கொஷினே கொடுத்துட்டாங்க போர் ஆன் டென் போர் ஆன் லெவன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ மாஸ் ஆஃப் போர் ஆன் டென் கூடிய வேல்யூ என்னதுன்னா டென் தான் அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் போர் ஆன் லெவன் கூடிய வேல்யூ என்னன்னா இந்த லெவன் தான் ஸோ ஸோ அதான் நாங்கள் எழுதியிருக்கேன் சரியாப்பா மாஸ் எடுத்து எழுதிட்டேன் சரியா ஸோ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் தெரியும் இப்போ மாஸ் தெரியும் இப்போ நம்ம இந்த ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் போர் ஆன் டென்னும் போர் ஆன் லெவன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிங்கப்பா இந்த உலகத்தில் வந்து போரான் வந்து என்னென்ன டைப்பில் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு ஐசோடோப் தட் இஸ் போர் ஆன் டென் அண்ட் போர் ஆன் லெவன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய போர் ஆன் டென் ஐசோடோப் கூடிய பர்சன்டேஜ் நான் எக்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ மிச்சம் இருக்க பர்சன்டேஜ்லாம் என்னவா இருக்கும் மிச்சம் இருக்க பர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கும்ப்பா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜாக இருக்குமா இல்லையா எஸ் ஏன்னா டோட்டலாக வந்து இந்த போரான் வந்து இந்த உலகத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க சரியா அதில் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் வந்து போர் ஆன் டென் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் வந்து போர் ஆன் லெவன் ஸோ அந்த கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் போர் ஆன் டென் சரியா ஸோ அப்போ போர் ஆன் லெவன் கூறிய பர்சன்டேஜ் வேல்யூவாக என்ன இருக்கும் டோட்டல் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைச்சிருமா இல்லையா எஸ் ஸோ போர் ஆன் லெவன் கூறிய பர்சன்டேஜ் வேல்யூ என்னதுன்னா ஹண்ட்ரட் மைன
So, if we the equation, we will do 10 into the percentage. We will do the percentage. Divided by 100 put to Sorry, apa? So inga x percentage irka nala, na x divided by 100 na put kuri. Sorry, adi amar inge percentage irka liya. So apa inga percentage badala inge na put konga. Divided by 100 put konga. So ngoli kena varo 100 minus x divided by 100 na varo. Purjo da apa? So divided by 100 eduko poro abdi na. In the 100 percentage la vande x percentage da vande b 10 irka. Abdi sorry kuri kara da vande inga vande. 100 போட்டும் புரிஞ்சதா சோ இந்த परसेंटेज பதிலா டிவைடட் பை 100 போட்டுக்கோங்க சோ உங்களுக்கு என்ன வரும் இந்த ரெண்டுத்துல இருந்து நாம என்ன காமனா எடுக்கலாம் 100 காமனா எடுக்கலாமா எஸ் எடுங்க என்ன வரும் சோ 1 பை 100 நம்ம காமனா எடுத்துるோம் பா சோ மிச்சம் இங்க என்ன இருக்கு 10 into x that is equal to 10x plus இங்க என்ன இருக்கு பா 11 into 100 minus x னு இருக்கா எஸ் சோ இப்போ இது நீங்க உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் 10.804 is equal to 1 by 100 into 10x plus 1100 10x 10x 1080.4 नुवरमा, yes. So, इन्द डेसिमल अंदे तल्ली पोगों, okay? So, इंग अंदे इंग तल्ली पोगों, यहना इंग अंदे जीरो अरुका नाला, multiply पन्न बोदे, इन्द डेसिमल इंग तल्ली पोगों, so, इधा इंगोडे value. इंग अंदे इंग minus x plus 1100. So, if you want to use the x-term, you can use the x-term. So, if you want to use the x-term, you can use the x-term. So, if you want to use the x-term, you can use the x-term. So, if you want to use the x-term, you can use the x-term. So, if you want to use the x-term, 1100 minus 1080.4. Yes, you can use the x-term. So, if you want to use the x-term, you can use the x-term. So, if you want to use the x-term value, 19.6. Percentage of boron 10 यहुन्न पा consider पणी यहुन्दो, x percentage consider पणी यहुन्दो, सो पा नम x कुरिय value कंड़ पिटी चाच्चे, सो पा यहुन्दो percentage इरुक्कु, x कुरिय value 9.6, सो पा 9.6 percentage of boron 10 इरुक्कु, सल्दी कोंगो, therefore relative abundance of boron 10 is 19.6 percentage, सरी यहुन्न पा नम कंड़ पिटी कनु, boron 11 कुरिय percentage कंड़ पिटी कनु, सो बोरान लवन को ये परसेंटेज इन्ना सुनिए ना मैं कंसीडर पनी इन्दो 100 माइनस एक्स में कंसीडर पनी इन्दो सरिया सो पनी 100 माइनस एक्स पनी इन्ना वारो 100 माइनस एक्स परसेंटेज में कंसीडर पनी इन्दो एक्स को ये वैल्यू ना मैं तेरी माल लिया या सब्सट्रूट पनी इन्दो सो उल्लेख इन्ना वारो 100 माइनस 19.6 So therefore, relative abundance of boron lemon could be a percentage in the 80.4 percentage. Purida, so it's the answer.